നമസ്കാരം ഞാൻ ബൈജു എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വാഹനം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിലുള്ള വലിയ ഒരു ഇലക്ട്രിക് വാഹനമാണ് അത് ഹ്യുണ്ടായ് കോനയാണ് ഹ്യുണ്ടായ് കോന ഞാൻ ആദ്യമായി ഓടിച്ചത് പതിനൊന്ന് മാസം മുമ്പ് ഡൽഹിയിൽ വെച്ചാണ് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഈ വാഹനം ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അന്ന് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി ഒന്ന് ഞാൻ ഈ വാഹനം ഓടിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു എഫ് വൺ ട്രാക്കായ ബുദ്ധ് സർക്യൂട്ടിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ റോഡുകളിൽ ഓടിച്ചാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഹ്യുണ്ടായ് കോന പ്രതികരിക്കുന്നത് ഏത് തരത്തിലാണ് ഒരു പെർഫോമൻസ് അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മീഡിയ ഡ്രൈവ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കുറച്ച് സമയമേ അന്ന് കോന എൻ്റെ കയ്യിൽ ലഭിച്ചുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അങ്ങനെ ഏഷ്യാനെറ്റ് സ്മാർട്ട് ഡ്രൈവ് പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി പതിനൊന്ന് മാസം മുമ്പ് ബുദ്ധ് സർക്യൂട്ടിലാണ് ഞാനിത് ആദ്യമായി ഓടിക്കുകയും ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് കാര്യമായ രീതിയിൽ ഒന്ന് ഓടിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ റോഡുകളിലും സിറ്റിയിലെ തിരക്കുകളിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ഓടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ എന്തായാലും കോന പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല ഈ പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കോന ഇന്ന് ഓടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് കാർ ഓടിച്ചത് റേവ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് കാറാണ് അത് ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി അന്ന് ബാംഗ്ലൂർ റേവയുടെ പ്ലാന്റിലാണ് പോയത് അന്ന് പ്ലാന്റ് എന്നൊന്നും പറയാനില്ല റേവയുടെ പ്ലാന്റ് ഒരു വലിയ വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്ന് പറയാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ രണ്ട് അസംബ്ലി ലൈനുകൾ അതിലെപ്പോഴും രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ മാത്രമേ കാണുമായിരുന്നുള്ളൂ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് എൻ്റെ കൂടെ റേവ ഓടിക്കാൻ കൂടെ വന്നത് അന്നത്തെ അവിടുത്തെ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജറായിരുന്നു ഒരു കൊൽക്കത്തക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി ഒരു വലിയ മനുഷ്യനായിരുന്നു അന്ന് ഈ വാഹനം ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനും അദ്ദേഹവും കൂടി വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അദ്ദേഹം ആ വാഹനത്തിൽ ഇരുന്ന ഇന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞെരിങ്ങിയാണ് ഫ്രണ്ടിലെ പാസഞ്ചർ സീറ്റിൽ ഇരുന്നത് അത്രയും വലിപ്പമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ റേവയ്ക്ക് എന്നർത്ഥം എന്ന് തന്നെ വല്ല കാഴ്ചയിൽ ഒരു സാധാരണ കാറിൻ്റെ രൂപമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല റേവയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു അടുപ്പം തോന്നുന്ന രൂപവും ആയിരുന്നില്ല വളരെ ചെറിയ ദൂരം അതായത് നൂറ് കിലോമീറ്റർ താഴെയായിരുന്നു അന്ന് റേവ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്തായാലും അതൊരു വിപ്ലവം തന്നെയായിരുന്നു കാരണം വളരെ ചെറിയ റേഞ്ചേ കിട്ടുന്നു കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും ഒരു ഇലക്ട്രിക് കാർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പരീക്ഷണം ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ നടന്നത് റേവയിലാണ് അതിനുശേഷം ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും കാര്യമായ രീതിയിൽ ഇലക്ട്രിക് കാറുകളെ പറ്റിയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും ഒക്കെ നടന്നു നാനൂറ്റമ്പത് അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററൊക്കെ ഓടുന്ന ടെസ്ലയുടെയും മറ്റും പുതിയ പുതിയ മോഡലുകൾ വന്നു അങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ ഇലക്ട്രിക് കാറിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ കോവിഡേട്ടൻ വന്നത് കോവിഡേട്ടൻ വന്നതോടുകൂടി എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളും നിന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക് കാറുകളുടെ ഒരു വരവ് തടഞ്ഞു നിർത്താനാവില്ല കുറച്ച് കാലം കൊണ്ടാണെങ്കിലും ലോകം ഇലക്ട്രിക് ആയിട്ട് മാറിയേ പറ്റൂ കാരണം പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ലഭ്യതക്കുറവും എല്ലാം കൂടി നോക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കാൻ പോകുന്ന അവസാനം ഇലക്ട്രിക് കാറുകളിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോന പോലെയുള്ള വാഹനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കാര്യമായ രീതിയിൽ ഒന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കോന വന്നതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ വലിയ വിപ്ലവമൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും അതിനുശേഷം എം ജി മോട്ടോറിൻ്റെ ഇസഡസ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ വന്നു പിന്നെ ടാറ്റയുടെ നെക്സോണിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്ക് വന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യമായിട്ട് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളൊന്നും വലിയ വിജയങ്ങളാവാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് കാറുകളിലേക്ക് തിരിയാത്തത് എന്നുള്ളതിന് ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ അത് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ അഭാവമാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ചാർജ് എപ്പോൾ തീരും എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും നമ്മുടെ ടെൻഷൻ അല്ലാതെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചാർജ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളെല്ലാവരും ആരായാലും തന്നെ ഇലക്ട്രിക് കാറുകളിലേക്ക് തിരികയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ടൗണിൽ മാത്രം ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ വാങ്ങുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ കാര്യത്തിൽ കാര്യമായൊരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് വീണ്ടും കോവിഡ് ഏട്ടൻ വന്നത് അതായത് ഐ ഒ സി ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ
കാര്യമായ രീതിയിൽ പെട്രോൾ ഡീസൽ എഞ്ചിനുകൾ കുറച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കിലേക്ക് മാറാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഹുണ്ടായി ചൈനയുടെ പ്ലാൻ എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടോട് കൂടി പൂർണ്ണമായിട്ടും വാഹന മേഖല ഇലക്ട്രിക് ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെയും കോവിഡ് വരികയും അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അതും എന്താ ഈ പ്ലാനിങ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്തായാലും കോവിഡൊക്കെ വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള കാലത്ത് ചൈനയിൽ പോയപ്പോൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അവിടെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ നിര തന്നെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ താമസ ഹോട്ടലിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എണ്ണുമ്പോൾ രാവിലെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളെങ്കിലും കടന്നു പോകുന്ന കാണാമായിരുന്നു അത് നമുക്ക് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് നോക്കിയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഈ പച്ച നിറത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് കാറാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ടൂ വീലേഴ്സിന് പോകാനുള്ള ചെറിയ ട്രാക്ക് റോഡിൻ്റെ സൈഡിലുണ്ട് ആ ട്രാക്കിലൂടെ പോകുന്നതിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകളാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ലോകം ഒരു വലിയ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ വക്കിലാണ് നിന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ കോവിഡേട്ടൻ വന്നതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താകും അതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കോന എടുത്ത് കാണാം കോന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫുൾ ഗ്രോൺ എസ് യു വിയുടെ ലുക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വലിയ ഒരു ക്രോസ് ഓവർ എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു എസ് യു വിയുടെ ലുക്ക് തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് മുൻഭാഗം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇത് എന്തോ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ വാഹനമാണെന്ന് പക്ഷേ പണ്ടത്തെ റേവ എന്നും പോലെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനിയെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു രൂപമൊന്നുമല്ല ഒരു സാധാരണ വാഹനത്തിൻ്റെ രൂപമാണെങ്കിൽ മുൻഭാഗത്തെ ഗ്രില്ല് കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു സംശയം തോന്നുന്നത് ഇതിനെന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള വാഹനമാണല്ലോ എന്ന് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് പച്ച നമ്പർ പ്ലേറ്റ് കൂടി കാണുമ്പോൾ സംശയം പൂർണ്ണമാകും ഇതൊരു ഇലക്ട്രിക് വാഹനമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം വലിപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ട്വൻറ്റിയേക്കാൾ അല്പം വലിപ്പം കൂടുതലുണ്ട് കോനയ്ക്ക് മുൻഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന മനോഹരമായ എൽ ഇ ഡി ഡേറ്റ റണ്ണിങ് ലാമ്പാണ് ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അതിന് താഴെ മനോഹരമായ ഹെഡ് ലാമ്പ് കാണാം താഴെയായിട്ട് ചെറിയൊരു എയർ ഡാം പോലുള്ള ഭാഗം ഒരു എയർ സ്കൂപ്പ് പോലുള്ള ഭാഗം അവിടെയുണ്ട് ഇവിടെയും അങ്ങനെ ഒരു എയർ ഡാം കാണാം ഇവിടെ കാണുന്നത് സാധാരണ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ പൂർണ്ണമായും അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വായുവിൻ്റെ പ്രതിരോധം വളരെ കുറവാണ് ഈ വാഹനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രാഗ് എഫിഷ്യൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ ആണ് അത് ഞാൻ പോളിടെക്നിക്കിൽ പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ അതിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് എന്തായാലും അത് അറിയാവുന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്തായാലും വായുവിൻ്റെ പ്രതിരോധം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് സ്പീഡ് എടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് തന്നെയുമല്ല ഓടിച്ച് പോകുമ്പോൾ നമുക്കത് അനുഭവപ്പെടാനും സാധിക്കും ഒരു ഒരു കാറ്റ് പോകുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ വാഹനം പോകുന്നത് കാരണം ശബ്ദവും ഒന്നുമില്ല ഇപ്പം തന്നെ സ്റ്റാർട്ടായി കിടക്കുകയാണ് ഒന്നും അറിയുന്നില്ല അത് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഓടിച്ചു നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇനി സൈഡ് പ്രൊഫൈലിലും നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ അലോയ് വീലാണ് അതായത് അലോയ് വീലിൻ്റെ ഡിസൈൻ പോലും ഈ വായുവിൻ്റെ പ്രതിരോധം കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ രസമായിട്ടുണ്ട് ഫാനിൻ്റെ ബ്ലേഡ് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ വിമാനത്തിൻ്റെ പ്രൊപ്പല്ലർ പോലെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇത് തോന്നുക അലോയ് വീൽ കാണുമ്പോൾ പതിനേഴ് ഇഞ്ചാണ് വീലിൻ്റെ സൈസ് ഇവിടെ ബ്ലൂ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യുണ്ടായിയുടെ ഇലക്ട്രിക് വാഹന ടെക്നോളജിക്ക് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേരാണ് സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ എസ് യു വിയേക്കാൾ കൂടുതൽ അടുപ്പം തോന്നുക ഒരു വലിയ ക്രോസ് ഓവറിനോടായിരിക്കും എങ്കിൽ പോലും ടയറിൻ്റെ സൈസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു എസ് യു വി തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം വശങ്ങളിൽ വലിയ ക്ലാഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മേൽഭാഗത്ത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു റൂഫ് റെയില് കാണാം പിൻഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹ്യുണ്ടായുടെ പല എസ് യു വികളുടെയും കൂടാതെ ഐ ട്വൻറ്റിയുടെയും ഒക്കെ ചായ നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം ഇലക്ട്രിക് എന്ന ബാഡ്ജിങ് നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ക്ലാഡിങ്ങോടുകൂടിയ ബമ്പർ കാണാം ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗവും എല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ടെയിൽ ലാമ്പ് നമ്മൾ ഓർപ്പിക്കുന്ന ഐ ട്വൻറ്റിയെ തന്നെയാണ് ഏകദേശം ഐ ട്വൻറ്റിയുടെ അതേ രീതിയിലുള്ള ടെയിൽ ലാമ്പാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ബൂട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം
നാനൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചാൽ നാനൂറ്റമ്പത് രൂപ അത്രയും വിചാരിച്ചാൽ മതി ആ നാനൂറ്റമ്പത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്ററാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ മാക്സിമം റേഞ്ച് പറയുന്നത് അതായത് ഒറ്റ ചാർജുകൾ ഓടുന്ന നാനൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്ററാണ് കാർബൺ ഫുട് പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അതായത് ഭൂമിയെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഒന്നും പുറത്തു വിടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു പൗരൻ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ എക്സ്റ്റീരിയറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സാധാരണ വാഹനമാക്കി കോനെ നിലനിർത്താനാണ് ഹ്യുണ്ടായി ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് കാർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിജീവികളുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു വാഹനമായിട്ടൊന്നും കോനെ ഹ്യുണ്ടായി കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്റ്റീരിയർ പോലെ തന്നെ ഇൻറ്റീരിയറും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഏതൊരു സാധാരണ വാഹനവും പോലെ തന്നെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആകെ ഇതിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ കാണുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഈ ഒരു കൺസോളിൻ്റെ താഴെയായിട്ടൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ബാക്കി എല്ലാ തരത്തിലും സാധാരണ വാഹനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഒരു സെവൻ ഇഞ്ച് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണ് അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഡാഷ് ബോർഡ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫുൾ ബ്ലാക്കാണ് ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ നിറം അതിനകത്ത് സ്റ്റീലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഫിനിഷ് ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ കാണാം മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ സ്വിച്ചുകളെല്ലാം തന്നെ അലൂമിനിയം ഫിനിഷിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അത് പൊതുവേ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നൊരു കാര്യമല്ല ഈ ഒരു ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ് സ്ക്രീനിൽ സാധാരണ ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആപ്പിൾ കാർ പ്ലേയും ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ പല മോഡുകൾ അതായത് ഓരോ വാഹനം ഇപ്പോൾ വാഹനം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടാനുള്ള ഇന്ധനം ഇന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബാക്കിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓൾ മെനു എന്ന് പറയുന്ന എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ പലതും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ താഴെയായിട്ട് കാണുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോളിൻ്റെ സ്വിച്ചുകളാണ് എൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ചാർജിങ് പോയിൻറ്റുകളും ചെറിയൊരു സ്പേസ് മൊബൈൽ ഫോണും മറ്റും സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ചെറിയ സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ലിവർ എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന കാര്യം പി എൻ ഡി ആർ അതായത് റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് ന്യൂട്രൽ ഡ്രൈവ് ഈ നാല് മോഡുകളിൽ നമുക്ക് ഓടിച്ചു പോകാനുള്ള സ്വിച്ചാണ് വളരെ രസകരമാണ് ഈ സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് അങ്ങ് ഓടിച്ചു പോയാൽ മതി മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെയും കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്കിൻ്റെ സ്വിച്ചാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഡ്രൈവ് മോഡുകൾ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കംഫോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്പോട്ട് ഇക്കോ തുടങ്ങിയ മോഡുകളുടെ സ്വിച്ചാണ് അത് നമുക്ക് ഓരോന്നും മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുകയും ചെയ്യാം ഇത് സീറ്റിൻ്റെ സീറ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്യാനും തണുപ്പിക്കാനും മറ്റുമുള്ള വെൻറ്റിലേറ്റഡ് സീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സംവിധാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ധാരാളം സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആംബ്രസ്റ്റിൻ്റെ താഴെ കാണാം വലിയ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണത് കൂടാതെ അത് ഉയർത്തുമ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് ചെറിയ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സ്ഥലം കാണാം ഡോർ പാഡിൽ ബോട്ടിൽ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ സ്ഥലമുണ്ട് ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന മീറ്റർ കൺസോളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന സ്ക്രീനിലും ധാരാളം ഇൻഫോ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം ഇവിടെയും കാണാം അതായത് എത്ര ചാർജ് ബാക്കിയുണ്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടാനുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബാക്കിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പിന്നെ റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളും നമുക്കതിൽ കാണാം പത്ത് തരത്തിൽ ഇലക്ട്രിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന സീറ്റാണ് അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എത്ര ഉയർത്തി ഉയർത്തി വേണമെങ്കിലും വെക്കാൻ സാധിക്കും സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ കാണുന്ന പല സ്വിച്ചുകളാണ് അതിൽ വോളിയം കൺട്രോളിലൂടെ സ്വിച്ചുകളും മറ്റും കാണാം പിൻഭാഗത്ത് പാഡിൽ ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് മാനുവലി ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓടിച്ചു പോകാം സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ മാനുവലി ആണ് അഡ്ജസ്റ്റ്
ഇത്രയൊക്കെയാണ് മുൻഭാഗത്തെ കാര്യങ്ങൾ സീറ്റ് വളരെ സപ്പോർട്ടീവാണ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ആ ഒരു സീറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഗുണമൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും എന്തായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കോന ഒരു ജനപ്രിയ ഇലക്ട്രിക് വാഹനമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏപ്രിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് കോന വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തിയത് അന്നോട്ട് ഇന്ന് വരെ ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിലേറെ കോനകളാണ് വിറ്റിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും രസകരമാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവും മറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കോനയെപ്പറ്റി അറിയുമ്പോൾ ആളുകൾ കൂടുതൽ കോന വാങ്ങിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ പേര് മാത്രം അത്ര ശരിയായില്ല കോന എന്നുള്ളത് എന്നാൽ പോലും ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിലും നല്ല ഒരു മികച്ച വാഹനം തന്നെയാണ് ഇനി പിൻഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇരുന്ന് നോക്കാം കോനയുടെ പിൻഭാഗത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ മുന്നിലിരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് തോന്നും അതായത് ഫ്ലോർ ഒരൽപ്പം ഉയർന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാലൊരൽപ്പം ഉയർന്ന പൊസിഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ വിശാലമായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല തന്നെയുമല്ല ഏതാണ്ട് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഫ്ലോറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നടുവിലും ഒരാൾക്ക് സുഖമായിരിക്കാം ആംബസ്റ്റ് വലിയ ആംബസ്റ്റാണ് അതിൽ കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിൻഭാഗത്തേക്ക് എ സി വെൻറ്റുകളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ പിൻഭാഗത്തേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തണുപ്പെത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല സീറ്റുകൾ പിൻഭാഗത്തും വളരെ വിശാലമാണ് നിവർന്നിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോർ അല്പം ഉയർന്നതാണെങ്കിലും ഹെഡ് സ്പേസിന് കുറവൊന്നുമില്ല അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഹെഡ് സ്പേസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബോട്ടിൽ ഹോൾഡേഴ്സ് ഡോർ പാഡിലുണ്ട് അതിലൊരു സ്പീക്കറും കാണാം ഇവിടെ പേപ്പറുകളും മറ്റും സൂക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥലം നെറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും പിൻഭാഗത്തേക്കൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനില്ല എന്തായാലും ഒരു ഒട്ടും കാമ്ഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽ തരുന്ന ഇൻറ്റീരിയർ അല്ല വളരെ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് ആണ് ഉൾഭാഗത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഒരു പ്രീമിയം ലുക്കാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു ക്രാംഡ് ഫീൽ ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇൻറ്റീരിയറിനെ പറ്റി പറയാവുന്നത് ഇനി ഇത് ഓടിച്ചു നോക്കാം ഞാൻ ഈ വാഹനം ഡൽഹിയിലെ ബുദ്ധ സർക്യൂട്ടിൽ നൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ വരെ ഓടിച്ചു നൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ ഒന്നും ഓടിച്ചു നോക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ബുദ്ധ സർക്യൂട്ടിൽ നൂറ് കിലോമീറ്റർ താഴെ ഓടിച്ചാൽ എന്തോ കുറ്റം പോലെയാണ് കാരണം അത്രയും മനോഹരമായ എഫ് എൻ ട്രാക്കാണ് എങ്ങനെ ഓടിക്കാം എത്ര സ്പീഡ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം നമ്മൾ കുറച്ച് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഹെൽമെറ്റൊക്കെ വെച്ച് ഓടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ട്രാക്കിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ട്രാക്കിൽ ഓടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഒരു റെസ്റ്റ് ബാൻഡൊക്കെ തരും അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ കാര്യമായ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറ്റുക അങ്ങനെ നൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ഓടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ എത്ര ഗംഭീരമായ റോഡ് ഗ്രിപ്പാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അതിന് കാരണം വളരെ വെയിറ്റുള്ള ബാറ്ററി പാക്ക് ഈ ഫ്ലോറിൻ്റെ താഴെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് തന്നെയുമല്ല മുൻഭാഗത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു വായുവിൻ്റെ പ്രതിരോധം കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൂ എന്നൊരു പോക്കാണ് പാറുന്നൊരു പോക്കാണ് ആ ഒരു ഇനിഷ്യൽ ടോർക്ക് മുഴുവൻ ഒറ്റയടിക്ക് കയറി വരുന്നതുകൊണ്ട് പിടിച്ച കിട്ടത്തിൽ ഇതിൽ പോക്ക് പോകും തന്നെയുമല്ല ശബ്ദമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ കാറ്റിനോടൊപ്പം നമ്മൾ പോകുന്ന പോലെയാണ് തോന്നുക അത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവമൊക്കെയാണ് സ്പീഡിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ സാധാരണ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നാണ് ഇന്ന് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഡ്രൈവിലേക്ക് കിടക്കാം ഹ്യുണ്ടായ് കോന പോലെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഓടിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാകില്ല കാരണം ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ആയിരുന്നൊന്നും മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആകെ ഒരു അങ്കലാപ്പായിരിക്കും ഇതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനില്ല നമ്മൾ വാഹനത്തിന് ഉള്ളിൽ കയറി ഇരിക്കുക സ്റ്റാർട്ട് സ്വിച്ച് അമർത്തുക വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അതായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ അത് സ്റ്റാർട്ട് ആയി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശബ്ദം കൊണ്ടൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല വൈബ്രേഷൻ കൊണ്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല ആകെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ മീറ്റർ കൺസോളിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് സ്റ്റാർട്ട് ആയി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചില സൂചനകൾ കാണാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുക ഡ്രൈവ് മോഡിൽ ഇടുക ഓടിച്ചു തുടങ്ങുക ഓടിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴും മറ്റ് വാഹനങ്ങൾ ഓടിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ഒരു രീതിയല്ല ഈ വാഹനത്തിനുള്ളത് അതായത് സാധാരണ വാഹനങ്ങൾ എത്ര പെർഫോമൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എത്ര സ്പോർട്സ് കാറുകളാണെങ്കിൽ പോലും വാ
ഒമ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് നൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗത എടുക്കുന്നത് അത് അനുഭവിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാറ്റ് പോലെ ഹൂന്നൊരു പോക്ക് പോകുന്നത് രസകരമായ അനുഭവമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സിറ്റി ട്രാഫിക്കിലും മറ്റും നിർത്തിയിട്ടിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങൾ പോലും പേടിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളാണ് ആദ്യം കടന്നു പോവുക അതായത് തുടക്കത്തിൽ യാതൊരു ലാഗും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പറന്നങ്ങ് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ രസകരമായ അനുഭവമാണ് ഒട്ടും തന്നെ ബോറടിപ്പിക്കാത്ത ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് അനുഭവമാണ് ഈ വാഹനം സമ്മാനിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡ്രൈവ് മോഡുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിടുമ്പോഴൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു വ്യത്യാസം ബോധ്യമാകുന്നുണ്ട് സ്പോട്ട് എന്ന മോഡിലേക്കൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ആ ഒരു പവറിൻ്റെ തിരതള്ളൽ നമുക്ക് ആക്സിലേറ്ററിൽ അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് രസകരമായ അനുഭവമാണ് അതുപോലെ റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഓരോ തവണ നമ്മൾ അതായത് ഓരോ തവണ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ബ്രേക്കിൻ്റെ പവർ കൂടി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് സംഭരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഞാനിത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുമ്പോൾ മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചാണ് കാണിച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി ഒമ്പതാണ് അതായത് ഡ്രൈവിലെല്ലാം ഈ ഒരു ബാറ്ററി ചാർജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് തന്നെയുമല്ല നമ്മൾ എത്ര വേഗതയിൽ പോയിട്ട് ആക്സിഡൻറ്റിൽ നിന്ന് കാലെടുക്കുകയാണെങ്കിലും ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് സ്വയം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലേക്ക് സ്പീഡ് ഒന്ന് കുറയും അത് കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചില വാഹനങ്ങളുടെ ഹിൽ ഡിസൺ കൺട്രോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംവിധാനം പോലെയുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഹിൽ ഡിസൺ കൺട്രോൾ ഇടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആക്സിഡൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ബ്രേക്ക് ഔട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല പിടിച്ച് പിടിച്ച് ഇറക്കവും മറ്റും ഇറങ്ങുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ സംവിധാനം പോലെയാണ് തോന്നുക അതും റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു രീതിയാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് കോന ചാർജ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാഹനം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ബൂട്ടിൽ കണ്ടതുപോലെയുള്ള ഒരു വോൾ ബോക്സ് ചാർജർ കിട്ടും അത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു കിലോ വാട്ടിൻ്റെ എ സി വോൾ ബോക്സ് ചാർജറാണ് അത് സാധാരണ പ്ലഗിൽ ഘടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറ് മണിക്കൂർ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഫുൾ ചാർജ് ആകും ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിലൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ വില കൊടുത്ത് മറ്റൊരു എക്സ്ട്രാ വോൾ ചാർജർ കൂടി വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കും അത് ഏതാണ്ട് എഴുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് എന്തോ വില വരുന്നതാണ് ഇത് കൂടാതെ സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഫിഫ്റ്റീൻ ആംബിയറിൻ്റെ സോക്കറ്റിൽ ചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പോർട്ടബിൾ ചാർജർ ഈ വാഹനത്തോടൊപ്പം ലഭിക്കും അതിൽ നമ്മൾ കുത്തിയിടുകയാണെങ്കിൽ ചാർജ് പ്ലഗ് ചെയ്തിടുകയാണെങ്കിൽ പത്തൊമ്പത് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ഫുൾ ചാർജ് ആകുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി കിലോ വാട്ടിൻ്റെ ചാർജർ ആണെങ്കിൽ അത് ഹ്യുണ്ടായി ഐ ഒ സി പമ്പും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് വരികയായിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻസ് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെറും ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എൺപത് ശതമാനം ചാർജ് ആവുകയും ചെയ്യും അത്തരത്തിലുള്ള ചാർജിങ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് റോഡ് സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഒ സി പമ്പുകൾ നിർത്തി ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വീണ്ടും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നീട് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഈ വാഹനം വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഒരവസ്ഥ അതോടുകൂടി കൈവരുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അങ്ങനെ ഹ്യുണ്ടായി കോനയുടെ ഡ്രൈവ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമയമായി ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഡൽഹിയിലെ ബുദ്ധ സർക്യൂട്ടിലെ എഫ് എൻ ട്രാക്കിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് കോന ഓടിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം സാധാരണ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കോന പ്രതികരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ഡ്രൈവിന് എടുത്തത് എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എഫ് എൻ ട്രാക്കിൽ ഓടിക്കാനൊക്കെ രസമാണ് ഇത് ടൗണിലും അതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓടിക്കാനെന്നാണ് കാരണം ഒരു ലാഗും ഇല്ലാത്ത വാഹനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് തരുന്നുണ്ട് മൂന്ന് നാല് കാരണങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നതിൽ നിന്നും നമുക്ക് നമ്മളെ ഒന്ന് ഒരു ഒരു തടസ്സമായിട്ട് തന്നിരുന്നത് അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് വാഹനങ്ങളുടെ ഷെയ്പ്പാണ് ഷെയ്പ്പ് ഒരു വല്ലാത്ത ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ഷെയ്പ്പായിരിക്കും സാധാരണ വാഹനങ്ങളുടെ ഷെയ്പ്പായിരിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് ഏതായാലും ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് പ്രശ്നമല്ല ഇത് സാധാരണ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കാലം ഓടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ഓടിക്കഴിയുമ്പോൾ ബാറ്ററി പാക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വലിയൊരു ചിലവ് അതിന് വരും എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ക
ആദ്യം നമുക്ക് ഇരുപത് ശതമാനമായിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ടാക്സ് എങ്കിൽ അത് പുതിയ വാഹന ധാരാളം പുതിയ വാഹനങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും കൂടി നിവേദനമൊക്കെ കൊടുത്ത് കേരള സർക്കാർ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വെട്ടിക്കുറച്ച് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ ടാക്സ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഓൺ റോഡിൽ ഈ വാഹനം ലഭിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഇടുന്ന മറ്റൊരു വാഹനം എടുത്തു കൂടാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അതിൻ്റെ റണ്ണിങ് കോസ്റ്റാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് അതായത് മറ്റ് വാഹനങ്ങൾ ഓടാൻ വേണ്ടി ഒരു കിലോമീറ്റർ ഓടാൻ നാലോ അഞ്ചോ രൂപ വരുമ്പോൾ ഇതിന് ഒരു രൂപ മതി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ വില ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണെങ്കിലും റണ്ണിങ് കോസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഹ്യുണ്ടായ് കോന പോലെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളോട് കിടപിടിക്കാൻ മറ്റ് ഡീസൽ പെട്രോൾ വാഹനങ്ങൾക്കൊന്നും കഴിയുകയില്ല അപ്പോൾ വളരെ ലാഭകരമായി ഓടിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്ന വളരെ രസകരമായി ഓടിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് ഹ്യുണ്ടായ് കോന തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ അധികം ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ടൗണിലൊക്കെ ഓടിക്കാൻ എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കാം ചെറിയ ദൂരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് നിന്നും കോട്ടയത്തേക്കൊക്കെ പോയി വരാനൊക്കെ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല കാരണം ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ താഴെ ഉള്ളൂ വീണ്ടും കുറേ ദിവസം കൂടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാം ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ വരുന്നതോടുകൂടി തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ദീർഘദൂരം ഓടിക്കാനും പറ്റുന്ന വാഹനമാണ് ഹ്യുണ്ടായ് കോന അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കോനയുടെ വിശേഷങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ വാഹനങ്ങളുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്